Bikin lapar, lapar terus. Ence sama EJ nemuin tempat makan baru yang super humble. Namanya Dapur Sambal yang ada di TB Simatupang, Jakarta Selatan, Besti. Ence sama EJ langsung disambut dengan aneka lauk pauk yang super berlimpah. Ditambah dengan aneka sambal yang bakalan bikin lambung bergoyang. Lauk yang menarik perhatian Ence sama EJ ada ayam bakarnya, Besti. Ayam-ayam yang sudah diungkap sebelumnya ini langsung dilandingkan manja ke pan untuk dibakar. Gak ketinggalan langsung dioles sama bumbu bakarnya hingga menyelimuti ke semua bagian ayamnya nih. Nah kalau udah biar bumbunya double kenikmatannya nih dikasih olesan lagi sama bumbu kecap manis. Ui 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 aromanya gak main-main sih Besti. Kalau udah mateng langsung deh disajikan Besti. Hai, wow, udah pada buka belum siang di rumah ini ya? Yuh, sekarang kita lagi jalan-jalan ke daerah Jakarta Selatan lagi nih, Betul. ada di jalan TB Simatupang. Benar, nah. dan sekarang kita mau nyobain ini, kita langsung singgah ke dapur sambal ya guys. Uh, Coba dulu ayamnya ya, ini dia. Ayamnya gede, gede. Uh. Kalau buka puasa kenapa rasanya pengen semua dimakan gitu ya Enji ya? Iya. Nangisnya enak banget Besti, ya ampun. Coba aku mau cobain yang goyang lidah ya. Awas lidah bunga goyang ya. Kita uap-uap sambalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicocol pakai sambal goyang lidah, auto lidah bergoyang dengan level pedasnya yang dahsyat. Pedas. Gimana bergoyang kah lidahnya? Pedas. Pedas banget. Gimana sih kalau yang mercon ini? Ini kira-kira sama mercon akan sepedas apa ya kalau goyang lidah pun jadi begini? Kamu ya harus yang banyak dong cocok sambelnya. Takut. Ya kan? Hmm. Ini, wow. Ini aku terpomat ya dia. Eh, hmm. Mercon enak deh. Hmm. Aku suka nih sambelnya. Si Tori gimana cobain dulu. Dipaduin pakai sambal mercon kacau kacau kacau. Wena po besti. Jadinya mantep dikasih nasi, panas hmm. juga mantep. Biar gak iri, sambal teri dan tomatnya juga gak boleh kelewatan di duet ini ya Besti. Menu kedua yang bakalan manjain lidah Ences dan Enji ada telur dadar. Ayo mana nih yang suka sama telur dadar Besti? Langsung aja kita masukkan telur ke dalam wadah. Tambahkan daun bawang, tomat, bawang merah, cabai dan juga bumbu penyedap. Tambahkan juga tepung terigu dan sedikit air ya. Terakhir baru deh semuanya di mix jadi satu. Nah untuk menggoreng telur dadar ini harus digoreng dengan minyak yang benar-benar panas ya Besti. Biar hasilnya garing. Ui ui, lihat tuh. Kalau minyak gorengnya panas, pas telurnya dimasukkan langsung mekar gitu tuh. Jangan lupa dibolak-balik ya. Dan kalau sudah matang dan garing, langsung aja angkat deh Besti. Telur dadar Besti hmm. ya. Aduh. Besti tadi aku pun ngincet uh. telur dadar itu gak boleh makan di luar ya. Mari kita coba ya. Tebal ini telur dadarnya, lihat deh. Dadarnya auto membombar di lambung, telurnya tebel dan pinggirannya garing besti. Hmm, endolita deh. Enak banget. Hmm. Enak banget loh besti sama sambal. Ini bumbunya. Ya. Wah ini. Hmm, sumpah ini enak banget. Di uak-uak pakai nasi, cocol pakai sambal tomat dan sambal mercon. Ui ui ui, meledak banget di mulut. Iya ini comfort food banget buat banyak orang termasuk buat kita berdua ya. nih Beb, lihat tuh. Uh, uh. Ini generous banget, 
pakai sambal di gini-gini tuh lihat guys ya. Juga kuokin. Pakai nasi tuh ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Wui. Bener-bener nggak ada perlawanan. Sekali suap, auto minta nambah terus nih. Oh, uh, ngorengnya kita celupin ke sayur lodehnya. Gimana? Oh, uh, cobain dulu Besti. Lihat aja tuh Besti. Enji saking sukanya sama telur dadarnya ini sampai dicocol ke kuah sayur lodeh. <laughs> ada ada aja deh ya. Enak banget. Hmm. Enak banget loh Besti. Besti, ini tuh telur dadar doang aja rasanya bikin ketagihan. Aduh, setuju banget Enji. Aku dari tadi tuh sampai nggak berhenti makan ini tahu BTW ya. Tahu nggak sih? Aku tuh kan kepo ini keendulannya dari mana? Ternyata telur dadar ini tuh dibuatnya pakai masako inovasi baru yang kaldunya dibuat dengan daging ayam utuh berkualitas dan diolah di pabrik sendiri loh. Hmm, pantas aja. Kayak udah pernah aku rasain sebelumnya. Soalnya masako ini udah dipakai sama keluarga aku dari dulu, terutama mamaku. Masako ini udah ada di Indonesia lebih dari 30 10 tahun lo Besti, udah pasti jadi pilihan ibu-ibu di Indonesia untuk melezatkan semua jenis masakan, termasuk telur dadar ini. Nah apalagi sekarang lagi bulan puasa pas banget nih ya, buat ibu-ibu di rumah yang lagi bingung mau masak apa buat sahur yang sat-sat-sat, mending kalian cobain bikin nugget sayur pakai masako karena udah pasti rasanya dijamin lezat, terus cara buatnya juga sat-sat-sat dan praktis banget. Cocok banget nih buat sahur ya, tinggal goreng aja. Buat rasanya jangan ditanya dong ibu-ibu. Ya udah pasti semuanya keluarga pada suka, apalagi anak-anak tahu. Bener banget. Nah yang mau info lengkap resepnya bisa langsung cek di www.dapurumami.com Di sana juga banyak rekomendasi menu-menu lain yang pastinya enak-enak semua. Nah makanya nih buat besi-besi di rumah, cus ikutin resep umami dari Masako. Karena Masako selalu bisa bikin masakan jadi lezat dengan tiga variannya. Yaitu ada ayam, ada sapi, dan yang paling terbaru adalah kaldu jamur besti. Masako, Masako melezatkan setiap masakan. masakan. Langsung rating? Iya betul. Dari 1 sampai 10 untuk dapur sambal yang ada di daerah? TB Simatupang Jakarta Selatan. Dari, dari 1 sampai 10, 10 kira berapa guys? Yuk, 10! Tangganya bikin lapar? Up. Up.